ദ സ്ക്വയർ സ്വീഡിഷ് ഭാഷയിലുള്ള ഈ ചിത്രം ഒരു ആർട്ട് ഗാലറിയിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെ ആക്ഷേപഹാസ്യ രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു റൂബൻ ഓസ്റ്റുലൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ ചിത്രം കഴിഞ്ഞ കാൻ ചലച്ചിത്ര മേളയിൽ മികച്ച ചിത്രത്തിനുള്ള പാം ഡി ഓർ പുരസ്കാരം നേടിയിരുന്നു ലോക സിനിമാ വിഭാഗത്തിലാണ് ഈ ചിത്രം ഐ എഫ് എഫ് കെയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് മദർ റിക്വീം ഫോർ എ ഡ്രീം ബ്ലാക്ക് സ്വാൻ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ചലച്ചിത്ര പ്രേമികളുടെ ഹൃദയം കവർന്ന് ഡാരൻ അരനോഫ്സ്കി സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രമാണ് മദർ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓസ്കർ ജേതാക്കളായ ജെനിഫർ ലോറൻസും ജാവിയർ ബാർഡമുമാണ് ഒപ്പം മിഷൽ ഫൈഫർ എഡ് ഹാരിസ് തുടങ്ങിയവരും ചിത്രത്തിലുണ്ട് ഐ എസ് എസ് കെയിലെ ലോക സിനിമാ വിഭാഗത്തിലാണ് മദർ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് ദ യങ് കാറൽ മാർക്സ് പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ കാറൽ മാർക്സിന്റെ ജീവിതം വിഷയമാകുന്ന ഈ ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഐ ആം നോട്ട് യുവർ നെഗ്രോ എന്ന ഡോക്യുമെന്ററിയിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ റൗൾ പെക്ക ലോക സിനിമാ വിഭാഗത്തിലാണ് ഈ ചിത്രം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് വൺ ട്വന്റി ബീറ്റ്സ് പെർ മിനിറ്റ് റോബിൻ ക്യാമ്പിലോ സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ ചിത്രം ലോക സിനിമാ വിഭാഗത്തിലാണ് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് ഇക്കഴിഞ്ഞ ക്യാൻസ് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ ഗ്രാൻഡ് പ്രിക്സ് പുരസ്കാരം നേടിയ ഈ ചിത്രം ഗോവയിൽ നടന്ന ഐ എഫ് എഫ് ഐ മികച്ച ചിത്രത്തിനുള്ള സുവർണ മയൂരവും കരസ്ഥമാക്കിയിരുന്നു ദ തേർഡ് മർഡർ ജാപ്പനീസ് ഭാഷയിലുള്ള ഈ ചിത്രം ഒരു ലീഗൽ ത്രില്ലറാണ് മുപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നടന്നൊരു കൊലപാതകം അന്വേഷിക്കുന്ന ഷിഗെമോറി എന്ന അഭിഭാഷകന്റെ കഥയാണ് ഈ ചിത്രം പറയുന്നത് ടൊറോണ്ടോ ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ വെനീസ് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ തുടങ്ങി നിരവധി മേളകളിൽ ഈ ചിത്രം പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ലോക സിനിമാ വിഭാഗത്തിലാണ് ഈ ചിത്രവും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് റീഡൌട്ടബിൾ പ്രശസ്ത ഫ്രഞ്ച് സംവിധായകനായ ഗോദാർദിന്റെയും ആൻഡ് വാസംസ്കിയുടെയും പ്രണയകഥ പറയുന്നു ഈ ചിത്രം ദി ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ഓസ്കർ ജേതാവായ മൈക്കിൾ ഹസനാവിഷ്യസ് സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം ലോക സിനിമാ വിഭാഗത്തിലാണ് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് സിംഫണി ഫോർ ആന ഏണസ്റ്റോ ആഡിറ്റോ സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം ഇതേ പേരിലുള്ള ഗാബി മൈക്കിന്റെ നോവലിനെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രണയത്തിന്റെയും ജീവിതത്തിന്റെയും ഇടയിൽ ആത്മസംഘർഷം അനുഭവിക്കുന്ന ആന എന്ന പെൺകുട്ടിയാണ് ഈ ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രം ഐ എഫ് എഫ് കെയിൽ മത്സര വിഭാഗത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഈ ചിത്രത്തിന്റെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പ്രദർശനമാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് എ ഫാന്റാസ്റ്റിക് വുമൺ തന്റെ കാമുകന്റെ മരണശേഷം മെറീന എന്ന ട്രാൻസ് വുമൺ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന പ്രതിസന്ധികളുടെ കഥയാണ് ഈ ചിത്രം പറയുന്നത് സെബാസ്റ്റ്യൻ ലിലിയോ സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ ചിത്രമാണ് ചിലിയുടെ ഈ വർഷത്തെ ഓസ്കാർ എൻട്രി ലോക സിനിമാ വിഭാഗത്തിലാണ് ഈ ചിത്രം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് ഏഞ്ചൽസ് വെയർ വൈറ്റ് വിവിയൻ ക്യു രചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിച്ച ഈ ചൈനീസ് ചിത്രം രണ്ട് സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനികളുടെ മരണത്തിന് ദൃശ്യാക്ഷി ആകേണ്ടി വന്ന മിയ എന്ന കൗമാരക്കാരിയുടെ കഥ ഈ കഴിഞ്ഞ ഐ എഫ് എഫ് ഐയിൽ മികച്ച സംവിധായകനുള്ള പുരസ്കാരം ഈ ചിത്രം നേടിയിരുന്നു